அஜித் ஐயா வேனை ஸ்டார்ட் பண்ணி நேராக பேஸ் லைன் போட்டு பார்க் ரோட் போட்டு தும்முல போட்டு மறுவ பேஸ் லைன் போட்டு இப்போ வளமையாக இலங்கையில் ஒரு தமிழ் படம் ஓடுறதா இருந்தால் எங்கேயாவது ஒரு மூலையில் ஒரு தியேட்டரில் யாராவது ரெண்டு பேர் மட்டும் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அதுவும் ஒதுங்க இடம் இல்லாமல் போய் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அதில் தென்னிந்திய சினிமாவுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இட்ஸ் ஆல் ஹீரோ பேஸ் அதுக்கு வந்து நாங்கள் தென்னிந்திய சினிமாவிலேருந்து இன்ஸ்பிரேஷன் எடுக்கலாம் பட் அதை காப்பி பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி எங்களோட சினிமாவை வளர்க்க முடியாது இப்போ தான் முதல் படம் எடுத்துருக்காரு அதுக்குள்ள என்ன இவ்வளோ சீன் போடுறாரு இலங்கையில் பல வருடங்களுக்கு முன்னால் கோமாளிகள் அப்படின்னு ஒரு திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆகி சூப்பர் ஹிட் ஆச்சு இப்போ பிப்ரவரி இருபத்தி மூணாம் தேதி கோமாளி கிங்ஸ் அப்படின்னு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது அந்த திரைப்படத்தினுடைய இயக்குனர் கிங் ரட்னம் அண்ணா அவர்களோட நாங்கள் இன்றைக்கி பேச போகிறோம் வணக்கம் வணக்கம் இந்த நாற்பது வருஷ வெற்றிடம் வந்து அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க பிரதான காரணம் யுத்தம் தான் சொல்லணும் அதாவது பிரதான காரணம் யுத்தம் அந்த யுத்தம் நிலவின சூழ்நிலையில் வந்து சினிமாவை பற்றி யோசிக்கிறதுக்கு வந்து அந்த ஸ்பேஸ் இருக்கல்ல அது ஒரு காரணம் ஆனால் வரலாறில் உலக நாடுகளில் பார்த்திங்கன்னா யுத்தம் காலத்தில் இப்போ உதாரணமாக வேர்ல்ட் வார் டூ டைம் யூ ஹேட் சம் ஒன் லைக் சார்லி சாப்டின் கம்மிங் அப் ஆனால் இப்போ அது எங்களோட நாட்டில் நடக்கலை அப்படி நடந்திருக்கணும்ன்றது தான் உண்மை பட் இப்போ சம் ரீசன் இட் இன் ஹேப்பன் ஸோ அதுதான் பிரதான காரணம் அதை விட சி நாற்பது வருஷ இன்வேஷன் ஆஃப் தமிழ் தென்னிந்திய சினிமா இஸ் அ இஸ் அ சீரியஸ் ஃபேக்டர் அந்த இன்வேஷன்ட அந்த 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 இன்வேஷன்ன்றது வந்து இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி திங் டு கம் அவுட் ஃப்ரம் ஸோ தட் இஸ் த ரியாலிட்டி இன்வேஷன் இருந்துச்சு அந்த இன்வேஷன் வந்து எங்களால் கலர முடியலை வி ஜஸ்ட் புட் ஆர் செல்ஸ் டவுன்ன்றது தான் உண்மை கோமாளி கிங்ஸ் இந்த படத்தினுடைய கதைக்கரு வந்து ஒரு ஒரு குடும்பம் லண்டன்லேருந்து வந்து இலங்கையில் ஒரு கல்யாண வீட்டுக்காக ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்காக வந்து இருந்து அவங்க வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கன்ஃப்ளிக்ட் சாதாரணமாக ஒரு திரைக்கதையில் வர ஒரு கன்ஃப்ளிக்ட் அந்த கன்ஃப்ளிக்ட்டுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் அது ஒரு ஒரு ஹியூமராக சொல்லி ஒரு சுவாரஸ்யமாக கொண்டு போய் சேர்க்குறது தான் அந்த படத்தினுடைய கதை இது தவிர இந்த படத்தினுடைய அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல்ரவுண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எப்படி இருந்தது அந்த படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வந்திருக்கலாம் நிறைய இடர்கள் வந்திருக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் எப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்க எப்படி கடந்து வந்தீங்க அதான் இட் இஸ் செட் தட் ஃபில் மேக்கிங் இஸ் அ ஃபில் மேக்கிங் இஸ் அ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு லிவ் மெனி லைஃப் டைம்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அதை நான் வாசித்து தான் தெரிஞ்சுருக்கேன் இப்போ நான் வாழ்ந்துருக்கேன்னு தோணும் இது வந்து என்ட லைஃப் பர்சனல் லைஃபையும் என்ட ப்ரொஃபஷனல் லைஃபையும் புரட்டி போட்ட ஒரு அனுபவம் அப்போ இதுக்குள்ளே வந்த சேலஞ்சஸை பற்றி இன்னொரு திரைப்படம் நான் செய்யலாம் அந்தளவுக்கு சேலஞ்சஸும் ப்ராப்ளம்ஸும் நிறையா பர்சனல் ப்ரொஃபஷ்னல் எல்லாமே பட் அதுகளை அதுகளை ஹைலைட் பண்ண நான் விரும்பலை பட் இட் வாஸ் அ வெரி வெரி டஃப் ஜேர்னி இட் ஹஸ் டேக்கன் அ லாட் அவுட் ஆஃப் மீ லாட் அவுட் ஆஃப் மை டீம் ஆஸ் வெல் அண்ட் பட் வி ஹேவ் ஹெல்ட் ஆன் அதை பிடிச்சி இதை எப்படியும் கரை காணணும் ஏன்னா இந்த படம் செஞ்சு கொண்டு வரக்குள்ள நிறைய இடங்களில் இந்த படம் வெளியே வராமலே போயிடும்ன்ற ஜேர்னியை இருந்துச்சு இது 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 ஏனோ உண்டு அதுக்கு பணம் பிரச்சனைகள் அடிக்கடி பணம்ன்றது பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தது அதை விட சி ஐ ஒர்க் வித் நாட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் பட் அமெச்சர்ஸ் ரைட் ஐ ஹேட் டு bring an amateur team into a professional setup so uh, wikipedia la vande komali kings uh, and the page paakumbodu google la search panni ella paakumbodu indha padathinudaiya budget vande 30 million appdinu sollapatirukku idellam actually and and the information unmaya appdi ama we have touched uh, 30 million 3 crore varaikum indha padam uh, touch panni dhaan irukku டியூரேஷன் படத்தினுடைய டியூரேஷன் என்ன ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சி மினிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இதில் போட்டு எக்ஸாக்ட்லி ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி இந்த படத்தில் வந்து இடைவெளி இருக்கா அதாவது இன்டர்வல் பிளாக் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கா ஆமாம் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் ஹவரில் இந்த படம் கோஸ் டு அன் இன்டர்வல் படம் பார்க்குறவங்க வந்து ஒரு 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 படத்தை வந்து வெறுமனே ஒரு படமாக ஒரு என்டர்டெயினராக பார்க்காம அது ஒரு ஹோலினோல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக பார்க்கும்போது அந்த அனுபவத்தில் இருந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு இடைநிலையில் 
கட்டாகி திரும்ப அதில் வந்து ஜாயின் ஆகிறது வந்து ஒரு ரிஸ்கான விஷயம் கிடையாதா இந்த இன்டர்வல் பிளாக் விடுறதால அப்படி ஒரு ரிஸ்கை நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி தெரியல இல்லை சி இந்த இப்போ படம் பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து அந்த எங்களோட அட்டென்ஷன் ஸ்பேனுக்குன்னு ஒரு லிமிட் இருக்குது எல்லா விஷயத்துலையும் இப்போ படிக்கிற நேரமாக இருக்கட்டும் படம் பார்க்குற நேரமாக இருக்கட்டும் அல்லது பேசுகிற நேரமாக இருக்கட்டும் அட்டென்ஷன் ஸ்பேனுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்குது ஸோ அந்த அட்டென்ஷன் ஸ்பேனை ரொம்ப புஷ் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் அந்த இன்டர்வல் பிளாக் இருக்குது எந்த படத்தை பொறுத்த மட்டில் அந்த இன்டர்வல் பிளாக் இருந்து இன்டர்வல்லேருந்து நாங்கள் திருப்பி தொடங்கும்போது வி கோ இன் டு அ டிஃப்ரெண்ட் ஹோல் நத லெவல் ஆஃப் ஸ்டோரி ஸோ அது ஸோ இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் இன்டர்வல் இந்த படத்தில் வந்து தர்ஷன் தர்மராஜன் தான் நடிச்சிருக்காரு அவர் வந்து ஒரு இலங்கையில் இப்போதைக்கு ஒரு சிறந்த நடிகர் அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழ் பேசக்கூடிய நடிகர்களில் ஒரு சிறந்த நடிகர் அப்படின்னு சொல்லலாம் மற்றவங்களும் நல்லா நடிக்கக்கூடியவங்க தான் இவர் வந்து இப்போ அவார்டு எல்லாம் வாங்கியிருக்காரு நிறைய வேறு வேறு படங்கள் நடிச்சிருக்காரு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு ஆக்டர் அவர் ஸோ அவருக்கு இந்த படத்தினுடைய அந்த கேரக்டர் தீனி போடக்கூடிய ஒரு கேரக்டராக இருந்துச்சா இல்லை அது ஒரு நல்ல கேள்வி தர்ஷன் தர்மராஜ் இஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு நல்ல தேர்ச்சி பெற்ற நடிகர் இது வரைக்கும் தர்ஷன் தர்மராஜுக்கு வந்து அவரோட சொந்த பாஷையில் பேசுகிற ஒரு கேரக்டர் இலங்கையில் யாருமே கொடுக்கல வட் ஐ மீன் இஸ் அவர் ஒரு மலையக மலையகத்தை சேர்ந்தவர் அட்டனம்புறையை சேர்ந்தவர் அந்த சொந்தமாக ரிலாக்ஸ்டாக அவரோட பாஷையில் தர்ஷன் தர்மராஜ் நேச்சுரலாக எப்படி இருப்பாரோ அப்படி நடிக்கிற வாய்ப்பை யாரும் கொடுக்கல அதை அவரே சொல்லுவார் ஒண்டியில் சிங்களத்தில் நடிச்சிருப்பார் அல்லது யாழ்ப்பாண தமிழில் நடிச்சிருப்பார் ஸோ அதில் நம்பகத்தன்மை எனக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனையாகவே எப்பயுமே இருந்திருக்கு ஸோ அதனால் நான் அவரை வந்து இதில் ஒரு பர்டிகுலராக மலையகத்திலேருந்து வார ஒரு கேரக்டருக்கு தான் பாவிச்சிருக்கிறேன் அந்த கேரக்டர் இஸ் நாட் நாட் அ ஹியூஜ் கேரக்டர் பட் அந்த கேரக்டர் வந்து நிச்சயமாக பேசப்படும் அது இம்பார்ட்டண்டான கேரக்டர் கூட ரெண்டு ஷார்ட் காட்டி இருக்கீங்க ஆமாம் ஆமாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கேரக்டர் திரையரங்குகளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு அஜித் படமோ விஜய் படமோ ரஜினிகாந்த் படமோ கமலஹாசன் படமோ வந்தால் எல்லாம் மேலகதி பால் ஊற்றி மாலை போட்டு அதுலேயே சுகர்லாம் போட்டு அதுலேயே எல்லாம் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அவங்க கூட ஒரு 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 கம்பீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு லெவலுக்கு வந்து இலங்கை தமிழ் சினிமா வந்து ஒரு உருவாகும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா ஏன்னா இப்போ ரெண்டு படம் ரிலீஸ் ஆகுது ஒரு அஜித் படமோ விஜய் படமோ ரிலீஸ் ஆகுது கோமாளி கிங்ஸ் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு வச்சா இப்போ அப்வியஸாக ஆடியன்ஸ் வந்து அதை நோக்கி ஈர்க்கப்படுறாங்க இல்லையா இத்தனை வருஷம் ஒரு நாற்பது வருஷம் இதாக அவங்க நாற்பது வருஷமாக அவங்க பார்த்துக்கிட்டு வந்த சினிமா வந்து தென்னிந்திய சினிமா தான் ஸோ அந்த ஒரு கம்பீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு தன்மை வந்து இலங்கை சினிமாவில் இலங்கை தமிழ் சினிமாவுக்கு இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அதாவது அந்த ஒரு ஒரு டேலண்ட்ஸு அந்த அந்த கலை அந்தளவுக்கு திறமையான கலைஞர்கள்லாம் இங்கே இருக்கிறாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இல்லை அது இப்படி தான் இந்திய இந்திய தென்னிந்திய சினிமாவுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது சரியா இட்ஸ் ஆல் ஹீரோ பேஸ்ட் அந்த அந்த ஃபார்முலார் தான் அங்கே அது அது தட்ஸ் அதை தான் நாங்களும் பார்த்துக்கிட்டு வரோம் பட் அது தான் ஃபார்முலான்னு இல்லை சினிமா கேன் கம் இன் எனி ஃபார்முலா ஸோ ஐ திங்க் கோமாலி கிங்ஸுடைய யூனிக்னஸ் என்னென்னா வி ஹவ் ஃபவுண்ட் அ ஓன் ஃபார்முலா விச் கேன் ஒர்க் ஸோ எங்கட படத்தில் நான் எல்ல எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி எல்லாருமே வில்லன் எல்லாருமே ஹீரோஸ் ஸோ வி ஹவ் ஃபவுண்ட் அ ஃபார்முலா தட் கேன் ஒர்க் ஃபார் ஆஸ் அண்ட் ஆ ஆடியன்ஸ் எங்கட எங்கட ஆடியன்ஸ் வந்து இந்தியன் ஆடியன்ஸ் மாதிரி கிடையாது இந்தியாவில் பத்து கோடி மக்கள் இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சரி அங்கே உள்ள மென்டாலிட்டி அங்கே உள்ள எல்லாமே வித்தியாசம் ஸோ அந்த அந்த அப்படி ரசிகர்கள் இல்லை எங்கட ரசிகர் ஸோ எனக்கு என்ன நம்பிக்கைன்னு சொன்னால் அந்த இலங்கையில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலாரை நாங்கள் கொடுக்குற இடத்துல ஸோ சி திஸ் இஸ் அபவுட் ஐடென்டிட்டி ஸோ கோமாலி கிங்ஸுடைய ஜேர்னியே வந்து அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ரீலங்கன் தமிழ் சினிமா ஐடென்டிட்டிக்கு ஒரு பெஞ்ச் மார்க்கை கொடுக்க முடியுமான்றது தான் ஸோ ஐ திங்க் வி ஹேவ் டன் தட் அண்ட் ஐம் ஷுவர் with the acceptance of the movie that uh, this will become a, a, a very famous formula for for our movies appo 40 varada vetridathukku vandu idu oru mudal padi and vetridatha muriyadipadharkana oru mudal padiya naanga vandu komali kingsa paakalam illa nichayam adhavadhu varalaatla naanum ennudaiya teamum indha eduthirukka moichi indha padathukku no matter what happens அந்த அந்த இடத்த நாங்கள் எடுத்திருக்கிறோம் அதை செஞ்சு முடிச்சிருக்கிறோம்ன்றது வரலாற்றில் யாரும் எங்கள்கிட்ட இருந்து எடுக்க முடியாத ஒரு விஷயம்ன்றதை நான் எப்பயுமே எங்கள் டீமுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் உங்கள் வாழ்க்கையிலே பிப்ரவரி இருபத்தி மூணு
ஏன்னா இந்த நாளுக்காக நாங்கள் வந்து கனவு கண்ட வருஷங்கள் வந்து நிறைய அது இந்த மூணு வருஷம் இல்லை இது ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷ கனவுன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு பிக் ஸ்க்ரீன் அந்த வெள்ளித்திரைன்னு சொல்கிறது வந்து சும்மா இல்லை அந்த வெள்ளித்திரை அந்த பிக் ஸ்க்ரீன் கொடுக்குற இம்ப்ரெஷன் இஸ் சம்திங் யூ கான் டேக் பேக் ரைட் ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வெள்ளித்திரையில் நாங்களும் வரலாறில் இருக்க போகிறோம்ன்ற ஒரு விஷயம் இந்த இருபத்தி மூணாம் தேதி வந்து வெரி இமோஷனல் அண்ட் வெரி நான் அந்த நாள் அந்த நாள் இந்த நாட்டில் இந்த நாட்டில் இருபத்தி மூணாம் தேதி ஜூலை யூனோ பிளாக் ஜூலை வஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ அதை மாற்றி அமைக்கிற ஒரு நாளாக இருக்குன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அப்படி இருக்கணும் தமிழர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து சந்தோஷப்படுற பாராட்டுற செலிப்ரேட் பண்ணுற ஒரு மக்கள் படமாக கோமாலி கிங்ஸ் ஆகணுன்றது தான் என்னுடைய இப்போ வளமையாக இலங்கையில் ஒரு தமிழ் படம் ஓடுறதா இருந்தால் எங்கேயாவது ஒரு மூலையில் ஒரு தியேட்டரில் யாராவது ரெண்டு பேர் மட்டும் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அதுவும் ஒதுங்க இடம் இல்லாமல் போய் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அதில் உட்காந்து ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இது தான் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமையை தான் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் இலங்கை தமிழ் சினிமா இப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு இதில் தான் பார்த்துருக்கோம் பட் உங்களுடைய படம் அதை விட்டு ரொம்ப வித்தியாசமாக நிறைய தியேட்டர்ஸில் ஸ்க்ரீன் பண்ணுறாங்க ஸோ உங்கள் ரிலீஸ் ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்றத வந்து கொஞ்சம் கிளியராக சொன்னீங்கன்னா ஆடியன்ஸ் ஆமாம் ஸோ அப்படி இந்த அப்படி ஒரு படமாக இந்த படம் போயிடக்கூடாதுன்றதுல நான் ரொம்ப ஷாப்பாக அப்போ இருந்தே இருந்தேன் ஐ ஹவ் ஃபை ஃபார்ட் ஃபார் தேட் அதனால் வி ஆ இன்றைக்கி நாங்கள் ரிலீஸ் வந்து இருபத்தி மூணாம் தேதி ஐம்பது ப்ளஸ் ஸ்க்ரீன்ஸில் மன்னார் தொடங்கி கோல் வரைக்கும் கொழும்பு தொடங்கி மட்டக்களப்பு வரைக்கும் க்ராஸ் 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 ஆல் த ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி ஐம்பது ப்ளஸ் ஸ்க்ரீன்ஸில் இந்த படம் வரும் இதில் இங்கிலீஷ் சப் டைட்டில்ஸோட திரையரங்குகளிலும் சில சிங்கள ஸ்க்ரீன்ஸில் சிங்கள சப் டைட்டில்ஸோடையும் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ கண்டிப்பாக இருபத்தி மூணாம் தேதி பிப்ரவரி எல்லாரும் திரையரங்குகளுக்கு போய் இந்த படம் வந்து யாரும் பார்க்கலாம் சின்னவங்க பெரியவங்க மொழி பேதம் கிடையாது சிங்களத்தில் கூட சப் டைட்டில்ஸ் இருக்குது இங்கிலீஷில் சப் டைட்டில்ஸ் இருக்குது ஸோ யாரும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு திரைப்படம் தயவுசெய்து எல்லோரும் தியே தியேட்டரில் இந்த படத்தை பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஹைப்பர்ஃபேக்ட டீமுக்கும் உங்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள் இந்த படத்தை நீங்கள் இளைஞர்கள் வட்டத்திலையும் அதையும் தாண்டி கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் நன்றி